হ্যালো বন্ধুরা আমি হাজির হয়েছি আরেকটি ভিডিও নিয়ে আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে কিছু কমন এক্সপ্রেশন যেটা ইউকে তে ইউজ করা হয় কিন্তু ইউএসএ তে ব্যবহার করা হয় না প্রথম যে শব্দটি সেটা হচ্ছে অল রাইট তো ইউজুয়ালি আমরা যখন বলি আর ইউ অল রাইট মানে হচ্ছে যে মানে তুমি কি ভালো আছো বা আপনি কি ভালো আছেন এই শর্তে তাই না কিন্তু ইউকে তে ইফ সামবাডি ইজ আস্কিং ইউ অল রাইট ইন এ কোশ্চেন ফর্ম ইট মিন্স ইজ সেইং হ্যালো তো সাধারণত রাস্তায় দেখা হলে তারা এরকম ভাবে বলে যে অল রাইট তো আপনি বলতে পারেন ইয়াস হ্যালো হাও আর ইউ আই এম ফাইন হ্যাঁ এছাড়া এটা অনেকটা হ্যালো টাইপের গ্রিটিংস যেটা ব্যবহার করে ইউকে তে স্পেশালি ইংল্যান্ড দ্বিতীয়টি হচ্ছে এম ইজি তো এম ইজি এই শব্দটা ব্যবহার করা হয় শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় যখন নাকি আপনার কোনো একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আছে যে আপনি ধরেন আপনাকে কেউ বললো যে ডু ওয়ান দ্য রেড ওয়ান অর দ্য ব্ল্যাক ওয়ান ইউ ক্যান অ্যান্সার আই এম ইজি তার মানে বোথ আর এনি ওয়ান ইজ ফাইন আচ্ছা তিন নম্বরটি হচ্ছে অন অ্যাবাউট লাইক ইফ সামবাডি সেজ What is he talking on about? সাধারণত আমরা অন অ্যাবাউট বলি না আমরা বলি যে হোয়াট ইজ ই টকিং অ্যাবাউট কিন্তু যদি অন অ্যাবাউট বলা হয় এটা অনেকটা নেগেটিভ পড়তে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ কেউ অনেক কিছু বলে যাচ্ছে কিন্তু তার বিষয়বস্তু ঠিক বোঝা যাচ্ছে না তখন ইউ ক্যান সে হোয়াট ইজ ই টকিং হোয়াট ইজ ই অন অ্যাবাউট সে কি বিষয়ে কথা বলছে এটা অনেকটা নেগেটিভ সেন্সে ব্যবহার করা হয় ফাইন নাম্বারটা হচ্ছে এটা খুবই উইয়ার্ড বাট এটা খুব কমন একটা ইউ কে এক্সপ্রেশন বপস ইউর আঙ্কো বক্সির আঙ্কেল ইজ ইউজ করা হয় যখন নাকি আপনার কোনো একটি সেট অফ ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয় কোনো একটি ব্যাপারে হঠাৎ একটি পরে একটি ধাপ বলে দেওয়া হলো যে ইউ আর গোয়িং টু কুক সামথিং এর রেসিপি ইজ গোয়িং অল তো সবার শেষে যে ইনস্ট্রাকশনটি সেটির আগে বলে দেওয়া হচ্ছে বক্সির আঙ্কেল মানে এটা শেষ তো এটা শুনলে মনে হচ্ছে বফিজের আঙ্কেল বাট ইট ইজ নট ইট মিনস টু কনক্লুড সেট অফ ইনস্ট্রাকশন এটা যে আমার যে ইনস্ট্রাকশনগুলো শেষ সেটা বোঝানোর জন্য বপস ইউর আঙ্কেল এটা ব্যবহার করা হয় আচ্ছা পরবর্তীতে হচ্ছে ইজি পিজি এটা খুবই কমন একটা শব্দ আমরা অনেক সময় ব্যবহার করি ইজি পিজি লেমন স্কুইজি এটা ব্যবহার করা হয় এই অর্থে যখন নাকি আমরা বলি যে কোনো কিছু খুবই সোজা এবং সহজ যেমন হাও ওয়াজ ইউর এক্সাম ইট ওয়াজ ইজি পিজি অর ইজি পিজি লেমন স্কুইজি মানে খুবই সহজ ছিল পরীক্ষাটা এই অর্থে ব্যবহার করা যায় ফাইন নাম্বারটা হলো বিটস অ্যান্ড বক্স বিটস অ্যান্ড বক্স ব্যবহার করা হয় যখন আমরা কতগুলো র্যান্ডম জিনিস নিয়ে কথা বলি ফর এক্সাম্পল সে ইউ কট সাম গিফটস ইন ইয়ার বার্থডে এবং আপনি কেউ জিজ্ঞেস করলো বাট ইউ কট ইফ ইউ সে আই গট বিটস অ্যান্ড বক্স মানে হচ্ছে যেগুলো পেয়েছেন সেগুলো একরকম না বিভিন্ন যে রকমের জিনিস সো জেনারেল র্যান্ডম থিং এর ক্ষেত্রে বিটস অ্যান্ড বক্স এক্সপ্রেশনটা ব্যবহার করা হয় সপ্তম নাম্বার হচ্ছে গসম্যাক গসম্যাক ব্যবহার করা হয় অনেকটা ওয়েন ইউ আর শোয়িং ইউ আর সারপ্রাইজড সারপ্রাইজড সেন্সে ব্যবহার করা হয় এটা পজিটিভ নেগেটিভ দুই ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় লাইক আই এম ব গসম্যাক মানে আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে গেছি এভাবে ব্যবহার করা যায় আর নাম্বারটি হলো লুজ দ্য প্লট এটা ব্যবহার করা হয় অনেকটা যখন আমরা বলি যে আর ইউ ক্রেজি অর্থাৎ আমরা যখন বলি যে ফর এক্সাম্পল যে আপনি একটা জিনিস কিনেছেন যেটার দাম বাজার সাধারণত হয়তো বিশ টাকা বা পঞ্চাশ টাকা ধরে নিলাম পঞ্চাশ টাকা তো আপনি সেটা কিনেছেন পাঁচশো টাকা দিয়ে তখন যদি কেউ এটা শুনে যদি বলে ও হ্যাভ ইউ লুজ দ্য প্লট লাইক ইউ হ্যাভ লস দ্য প্লট এর মানে হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ গন ক্রেজি ইউ শুড হ্যাভ স্পেন্ড দ্যাট মাস্ট মানি অন দ্যাট থিং তো এটা অনেকটা হচ্ছে আশ্চর্য এবং অনেকটা অপ্রত্যাশিত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় কিন্তু এর মানে কিন্তু এই না ইউ আর ক্রেজি অর ম্যাড এর মানে হচ্ছে ইউ আর ক্রেজি অ্যান্ড ম্যাড ইন এ পজিটিভ ওয়ে অ্যান্ড অলসো ইউ শুড হ্যাভ ডান দ্যাট লাইক ইউ লস ইউর প্লট এভাবে ব্যবহার করা যায় আচ্ছা তারপর সব নম নম্বরটা হচ্ছে টু টেক দ্য মিকি এটা আসলে ইনফর্মাল সিচুয়েশনে এখন তো ব্যবহার করা সম্ভব অন্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করা ঠিক হবে না বন্ধু বান্ধব বা খুব পরিচিত যাদের ক্ষেত্রে অনেক ইনফর্মাল কথা বলা যায় সেই ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় টু টেক দ্য মিকি অনেকে অবশ্য এটা টু টেক মি এটাও ব্যবহার করে এর মানে হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু টেক এ পিস মিনস ইউ আর গোয়িং টু ইউজ দ্য লু আর ওয়াশরুম 
এই ক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করতে পারেন অর্থাৎ ইউ আর হ্যাভিং কনভারসেশন উইথ ইউর ফ্রেন্ড অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ ইউ হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড দ্য কল অফ এ নেচার সো ইউ ক্যান সে আই হ্যাভ টু টেক দ্য মিক আর ইউ গোয়িং টু টেক দ্য মিক কি তো ইটস মিনস লাইক ইউ আর গোয়িং টু এপিস অর সামথিং বাট এটা ইনফরমাল এটা কিন্তু ফর্মাল সিচুয়েশন ব্যবহার করা যাবে না সর্বশেষ যেটি সেটা হচ্ছে পাস উইথ ফ্লাইং কালার এটা বোধ হয় আপনারা সবাই শুনেছেন এর মানে হচ্ছে ইউ হ্যাভ কমপ্লিটেড সামথিং পাস সামথিং উইথ সাকসেস তো লাইক হি পাস দ্য আইএলস এক্সাম উইথ ফ্লাইং কালার আর হি পাস দ্য আইডিসিস এক্সাম উইথ ফ্লাইং কালার্স তো এই যে এর মানে হচ্ছে যে সামবাডি হ্যাড অ্যাটেন্ড দ্য এক্সাম অ্যান্ড ডিড ভেরি গুড ইন দ্য এক্সাম এই সব ক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারবো যাই হোক I hope you like this 10 expression I just have explained. If you have liked my videos, please don't forget to press the thumbs up button and also subscribe my channel. So have a nice day. Bye.